película The Artist es una encantadora carta de amor al cine, con referencias que van desde Citizen Kane hasta Cantando bajo la lluvia. Cada en 1927, dos años antes de la llegada de la banda sonora, George Valentin está en la cumbre del estrellato. Interpretado por el sensacional Jean Dujardin, Valentin es una mezcla de los grandes de la época como Errol Flynn y Douglas Fairbanks. Sin embargo, Valentin no está preparado para la llegada del cine sonoro. Su caída es contrastada con el ascenso de una joven actriz quien insiste en ayudarlo. Un trágico caso como el que ocurrió en la vida real con John Gilbert y Greta Garbo. Pero Valentin, al igual que otros galanes del cine silente que no pudieron con la transición, cae en una espiral autodestructiva. Aunque realizada imitando el ingenuo estilo de la época, el director francés Michel Hassanavicius mezcla elementos de un cine mucho más sofisticado como el del alemán Fritz Lang. Además, The Artist tiene ecos con la actualidad al presentar el desempleo y la crisis de la Gran Depresión, así como la salida escapista que el cine dio al público con los musicales de los años 30. La muy esperada versión estadounidense de la novela de Stig Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo, tiene el arrastre de estrellas de primera magnitud que le faltaba a la sueca. Sin embargo, el guión es muy inferior. Su primera falta es que es demasiado largo, tarda más de media hora en entrar en materia. La escena donde llega el periodista Mikael Blomqvist a la isla donde ocurre la acción debió ser la primera. Antes de eso, la explicación de por qué acepta el trabajo de investigar un asesinato ocurrido hace 40 años es muy aburrida. Pero eso es finalmente lo de menos. La falla imperdonable de esta versión dirigida por David Fincher es que no logra realmente darle vida al sensacional personaje de Lisbeth Salander, el único mérito indiscutible de Larson. Además, no aprovecha la mayor atracción de tener a Daniel Craig y Rooney Mara para explotar el contraste entre una figura como James Bond y la extraordinaria Salander. Ambos actores son mucho más atractivos que sus contrapartes suecos, pero el guión no aprovecha la química entre ellos y pasa más de una hora antes de que se conozcan. 